Welcome to Celebrity Chat. Bobby and the movie is a very good movie. We are going to talk about the Celebrity Chat. Let's So, Niranj and Mia, welcome to the show. Thank you, thank you. Mia, what are you doing with the Bobby? Bobby is a very good movie. There is a little gap in the movie. Bobby is a very good movie. What is it? What is it? It's not a very good movie. It's not a very good movie. It's a very good movie. It's a very good movie. What is your feedback on the teaser? I don't know the artist. It's just a dialogue. It's just a blank frame. It's just a dialogue. It's a famous song. It's a very different title. It's a teaser. 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 Mia, what did you give me a feedback? I don't know. They are not there. They are in the country. 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 Yes, they are in the country. 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 That's a good teaser. They are in the country. They are in the country. They are in the country. Hindi part. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Okay. 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 Apapun, nampaknya parti orang orang ini kalau kurang dalam alkali ada manusia nelayan lakukan uru orang orang beri aja, nampaknya parti orang itu baru. Ini tu, apa parti ni lokasi ni, Facebook ni lakukan share itu dengan orang orang ni. Padahal nak kita feedback agaknya ada tu. Parti, ini, nampaknya kecil, kecil ni. Orang hat tak kerja. Ah, orang vintage style le. Aduh, ah, tu song ini tu portion ana. Ada, semua nama ni kocchi, faham tu ni. Ini ada, undur dua sem bahagian. Tapi saya tu ni yang lelaki yang mati. Orang dah. Okay, overall Bobby ada experience apa yang ni dah. Nalai experience ni, karena nalai tu cast and crew itu nak work. Ia semua itu from the, dalam production department, producer, orang ni director, orang ni poster, semua itu malah supportive, orang tu malah friendly, orang tu family, orang tu nama lelaki. Ini adalah work itu, semua itu sangat lama. Pemain itu adalah experience. Okay, ini pula ni rancangan second movie yang anda. Entah mana petrim long time itu tu second movie siapa? Yang first itu pada orang orang sekarang ini pernah jadi itu. Apa, mana ini experience? Lagi entah apa ni. Anak tu, orang ini adalah orang character, orang age group tu. Entah tu karakter orang mana macam ni. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Macam mana? Macam mana? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Black Butterfly. Nah, tu kan jenjian yang ada college degree, atau kan jenjian yang master sih, melalui pun England. Ada apa ada kan jenjian terus jodoh. Ipam, ini lorot proper itu orang orang lori academic foundation lori sampun kari niu. Ini pun, ini kan dah agerah um sinema. Ipam, anum, ipam, ipam. Apam, ada lorot orang orang lori sampun. Ipam Bobby lori character anda, apam, ini character tu sih, ini movie ceh, apa ini tu orang lori reason anda lori. Nyan, ini kadang kadang ada yang kita baca ni, apam, baca ni banyak lori strike itu. Apa sahaja itu, saya ni berada di level ini, aci tuan rigi. Tapi saya baru ni, saya ni pun assistant director itu kan, dengan kerja pada ke mana pun ada. Rigi apa? 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 Okay. Ipo, orang yang banyak different ada orang character ana lah, orang mukut ti, orang biasa lah, ibu di, orang character. Orang twenty seven, twenty seven tu na. Okay, fine. Apo, atre orang okay, awal orang age lori ibu di atlor character, and opposite tu berenda twenty one years atlor ibu awal. Apo, awal character tu, mau, mungkin tu orang ni orang challenge tu dengar tu. Itu orang orang macam ni tu lah. Twenty, ini kalau prime korangnya character. Orang, ini kan perayaan korang ni orang yang naik kadawa terus terus buat ni, jangan agaknya abang ni cerita lain tu. Ini orang sinema lah, orang agaknya orang dah itu. Apa orang challenging, challenging aja itu tu tau ni. Lepas tu first, ada tu orang ni 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 Mumbai ada tu, ni Pawan ada tu orang ni, achen ni 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 achen. Ni lah, ni lah pergi pernah city aja. Apa ni orang lah lokasi ni macam kandi tu. Apa ni first day ni 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 kandi pun ni orang lompo hal mailing ni. 
എന്താണ് ആ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇത്ര ഹെയർ ഒന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഇരുപതുകാരനെ പോലെയാണ് നിരഞ്ചു വന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അയ്യോ നിരഞ്ചു ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നെ ഇനി വല്ല കിളവിയായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവി പറയുന്ന കഥ സോഷ്യലി എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രണയം ദ വേ ഓഫ് ലവ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ അല്ല ടീസറിൽ പറയുന്നത് ടീസറിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് ടീസറിൽ അജിത് ചേട്ടനും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ ഇവരെല്ലാം പ്രായത്തിന് മൂത്തവരാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല എന്താ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ സൊസൈറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു എന്റെ ക്യാരക്ടർ മീ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും വിവാഹവും അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബോബിയിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്രണയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൺ സൈഡ് പോലെയാണ് ഞാൻ കുറെ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഒറിജിനൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം എം എ ബി ഫാൻസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഇല്ല ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വലിയ എന്താണ് വലിയ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറോ വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻസോ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു മരിയ എന്നുള്ളത് നിരഞ്ജിത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോബിയെ പരിചയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ് ആള് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി വൺ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ലുക്ക് തോന്നിയാൻ വേണ്ടി കാരണം അപ്പം എനിക്ക് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന കുറച്ച് തടി ആയിരുന്നു അത് കണ്ട ആൾക്കാർ പ്രായം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രായം കുറവിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ക്യാരക്ടറിന് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പത്ത് കിലോ കുറച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ കാടിയൊക്കെ ചെയ്തും മെലിഞ്ഞ് മുഖം ചുട്ടി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ഫേസ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ഇപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര താടിയും ഓടിയൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു പടത്തിൽ അതൊന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അല്ല ഈ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഞാനാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ ആയിട്ട് അച്ഛനെന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇൻ്റർഫിയർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ പറയും കാരണം അതൊരു അച്ഛൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം അതൊക്കെ വെരി വാല്യൂബിളാണ് എന്താണ് അവരുടെ അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സംസാരിക്കുന്ന <laughs> 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 ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കുറെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കമ്പനി ആയി എൻ്റെ മമ്മി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഷോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും എൻ്റെ മമ്മിയും നിരഞ്ഞും ഞങ്ങൾ മൂന്നും ഇരുന്ന് ഒരു വട്ട വട്ടവേസ സമ്മേളനമാണ്
വളരെ കൂളാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ മാനറിസങ്ങളൊക്കെ മീൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മീൻ അതിലേക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡയറക്ടർ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വിഷമത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തിങ്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താണ് റിയൽ അല്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും വീണ്ടും അവർ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് അല്ല അല്ല ഇങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ അതിലൂടെ തന്നെ പോവും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നി ഞാൻ അത് ചോദിക്കും എന്നിട്ടും അവർ അത് തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യും നിരഞ്ജന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് മൂവി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മറ്റും ആയിട്ടും തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ മൂവി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതിന്റെ അതിന്റേതായ എനിക്ക് അങ്ങനെ പക്ഷെ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിന്റെ ഒരു ഇതല്ല അത് പാച്ചൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഷെബി ചേട്ടനും ഞാനും തമ്മിൽ ഇത് ഐ മീൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭയങ്കര തൊട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഷെബി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് അത് ആ സീനിൽ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫിയർ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇൻ്റർഫിയർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് ലൊക്കേഷനിൽ അച്ഛൻ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡബ് സ്മാഷോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാണ്ട് പറയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയും പറയാറില്ല ലൊക്കേഷനിലെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ലൊക്കേഷനില് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു പടം ഒരു മൂവി എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരാളാണ് സഗീർ ഇക്ക അപ്പോൾ സഗീർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ അതെ ഉമ്മയും വൈഫും മോളും മോനും ഒക്കെ കൂടി ഫാമിലി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരി വരികയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കാണുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സിനിമ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട അവർ ഇടപെടാതിരിക്കുകയൊന്നുമല്ല അവർ അവർ കുറച്ചുകൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പടം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടം അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നല്ലോണം ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവർ ശരിക്കും വയസ്സാണ് ഇതിലെ നായകന് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് നായികയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ ഏജ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡോമിനേറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ നായികയ്ക്ക് ഉണ്ടോ മറിയയ്ക്ക് ഉണ്ടോ കുറച്ചൊരു ഈയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സല്ലോ ഒരു ഏഴ് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ കുറച്ചൊരു ഡൊമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബോബിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ചൊരു മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ കാണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മരിയ ബോബിയിലേക്ക് ഐ മീൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ബോബിയോട് ബോബിയോട് അങ്ങനെ വലിയ അട്രാക്ഷൻ തോന്നി കല്യാണം കഴിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ സിനിമയെ കാണും ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് തമ്മില് ബോബിക്ക് എന്റെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും ഈവൻ ദോ അവിടെ ദി ഓർഡിനറി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഒരു പ്രായത്തിന് മൂത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കല്യാണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും സമൂഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സംഭവിക്കാമല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിനിടയിൽ മലപ്പുറം എടുത്തല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു തെലുങ്കും ഒരു തമിഴും സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തെലുങ്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കുറെ നീണ്ടുപോയി എൻ്റെ ഷൂട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വൺ ഇയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നത് മലയാളത്തിന്റെ മീയെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ആരാധകർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഇനി ഉള്ളത് ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ റിലീസ് ഉണ്ട് ഷെർലക് ടോംസ് എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് ഷാഫി സാറിന്റെ മൂവിയാണ് അതിൽ ബിജുമേനോൻ ആണ് ഹീറോ ആയിട്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഷാഫി സാറിന്റെ കോമഡി ഒരു ഫൺ മൂവിയാണ് അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഡബിങ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ആയി അപ്പൊ ബാക്കി വർക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി ഷെർലക് ടോംസിന് ശേഷം വരാനുള്ളത് പരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് അതുപോലെ മമ്മൂക്കയാണ് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയുടെ പെങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഉടനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് രാകേഷ് ഗോപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാകേഷ് ചേട്ടന്റെ പടമാണ് അപ്പൊ അത് ഇനി ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂവിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ടെങ്കിലും മൂവിനെ പറ്റി ാണ് <laughs> 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 അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിഷയം തോന്നുന്നു